بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں سرس آج ہم گریڈ سیون کا یونٹ سیون کا لیکچر دیکھیں گے اور سرس آج کے لیکچر کے اندر ہم کیا دیکھیں گے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں سرنس ہم مائکس آف ایکسل کے اندر جو سیل کا کانسیپٹ ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلس کے اندر کس ٹائپ کا ڈیٹا ہم ان پٹ کر سکتے ہیں آج میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آئیے اسٹوڈنٹس پھر آج کے لیکچر فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں سرنس یہ ہمارا یونٹ نمبر سیون ہے جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو مائکس آف ایکسل سرنس آج ہم بات کریں گے وٹ ٹائپ آف ڈیٹا کین بی پٹ ان ٹو اے سیل سیل کا کانسیپٹ ہم پریویس لیکچرس کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں مین آپ کی جو ورک شیٹ ہوتی ہے مائکس آف ایکسل کی اس کے اندر انٹرسیکشن آف روز اینڈ کالمس ہے اس کو ہم سیل کا نام دیتے ہیں اور سیل کے اندر ہی ہم ڈیٹا جو ان پٹ کرتے ہیں تو سرنس ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ڈیٹا ان پٹ کرنے سے پہلے کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا ہم ان پٹ کر سکتے ہیں سیل کے اندر آج کے لیکچر کے اندر آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے اسی ڈیٹا کو جس ٹائپ کے ڈیٹا کی آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ان پٹ کیا جا سکے گا تو سرنس کس ٹائپ کے ڈیٹا کو سب سے پہلے آپ نمبر جو ہے وہ ان پٹ کر سکتے ہیں نمبرس کے اندر اے ڈیسمل پوائنٹ از یوزڈ ایز اے سیپریٹر فار ڈیسمل نمبرس اگر آپ ڈیسمل نمبرس یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سیپریٹر یوز کر سکتے ہیں ڈیسمل پوائنٹ کو اور یہ ہم کر کے بھی دیکھیں گے لیکن آج کے لیکچر میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم کس ٹائپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیلس کے اندر ان پٹ کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے ہم نمبرس جو وہ ان پٹ کر سکتے ہیں اور نمبرس کے اندر ہم کیا چیز کر سکتے ہیں ان پٹ ہم ڈیسمل پوائنٹس کو بھی ان پٹ کر سکتے ہیں کاما از یوزڈ ایز اے سیپریٹر فار نمیریکل ویلیوز ان تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا تو اسٹوڈنٹس آپ کاما یوز کر سکتے ہیں ایز اے سیپریٹر اگر آپ نے نمیریکل ویلیوز جو تھاؤزینڈس کے اندر یا ون تھاؤزینڈس کے اندر یا ٹین تھاؤزینڈس کی ویلیوز جو ہے آپ نے ان پٹ کی ہوئی ہیں اپنے سیل کے اندر تو آپ کاما کے تھرو اس کو جو سیپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپشن آپ کو جو مائکس آف ایکسل پرووائڈ کرتی ہے اب اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ نمبرس کے اندر ہمارے پاس اور کون سی انفارمیشن موجود ہے تو لیٹ سی سی نمبرس کین اسٹارٹ ود اے ڈالر سائن اور ود سم ادر کرنسی سمبلس اب ڈفرینٹ کرنسی سمبلس جو وہ نمبر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں ہم کر کے بھی دیکھیں گے نیکسٹ لیکچرس کے اندر ڈی پارٹس نمبرس آر انٹرپریٹیڈ ایز اے ڈیٹ اونلی اف اٹ از اینٹرڈ ان دا امیرکن ڈیٹ فارمیٹ سچ ایز مین منتھ ڈے اور ایئر یاد رکھیے کہ منتھ ڈے اور ایئر آپ کا امیرکن ڈیٹ فارمیٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں سیز کے اندر جب بھی آپ نے ڈیٹ ان پٹ کرنی ہو تو اب سر دوسری بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دوسری ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کون سی ہے کس ٹائپ کا ڈیٹا ہم ان پٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے بات کر لی نمبرس کی اب بات کرتے ہیں سب سے جو امپورٹنٹ فیچر ہے ہمارے پاس مائکس آف ایکسل کا دیٹ از کالڈ فارمولاز جس کی وجہ سے مائکس آف ایکسل جو ہے وہ دوسرے سافٹ ویئر سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو تو سب سے جو امپورٹنٹ فیچر ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے فارمولاز کا کہ ہم مائکس آف ایکسل کے اندر فارمولاز کو یوز کر سکتے ہیں اب فارمولا ہوتے کیا پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اب میتھمیٹیکل ایکسپریشن ٹو پرفارم کیلکولیشن آن ڈیٹا ان سیلس سمپل ڈیفینیشن ہے میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے جو پرفارم کرتے ہیں کیلکولیشن کس پہ کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں جو ڈیٹا آپ سیل کے اندر ان پٹ کرتے ہیں اب وہ ڈیٹا آپ کا ڈیفینیٹ بات ہے کہ نمبرس ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے میتھمیٹیکل ایکسپریشن جو ہیں وہ کس پہ پرفارم ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ڈیٹا پہ مین نمبرس کے اوپر پرفارم ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک اف یو وانٹ ٹو ایڈ ڈیٹا آف سیلس ایگزامپل یہ کہ آپ کچھ سیلس ہیں آپ کے پاس ان میں جو ڈیٹا آپ نے اینٹر کیا ہوا مین اس میں جو ویلیوز اینٹر کی ہوئی ہیں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں فور تھری سیون اور کوئی ویلیوز ہو سکتی ہیں تو یہ ویلیوز جو ہیں اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اب کیسے ہوگا اف یو وانٹ ٹو ایڈ ڈیٹا آف سیلس اے ون بی ٹو اینڈ سی تھری اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں ہم لاسٹ لیکچر کے اندر بات کر چکے ہیں کہ یہ آپ کے سیل ایڈریسز یا سیل ریفرنسز کے لاتے ہیں اس میں اے ریپرزینٹ کر رہا ہے کالم لیٹر کو اور ون ریپرزینٹ کر رہا ہے کس کو رو نمبر کو تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اے ون کا مطلب ہے کہ آپ کے کالم اے اور رو نمبر ون کے اندر جو ویلیو لکھی ہوئی ہے وہ ویلیو اس کے بعد کالم نمبر بی کے اور رو نمبر ٹو کے اندر جو ویلیو لکھی ہے وہ ویلیو اینڈ تھرڈ ون از کالم نمبر سی اور رو نمبر تھری اس کے اندر جو ویلیو ہے ان تینوں ویلیوز کو کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے مین پلس کرنا ہے تو یہ بیسیکلی آپ کا فارمولا اس طرح کام کرتا ہے این
अदरवाइज फिर जहाँ पे भी आपका कर्सर मौजूद होगा वो आपका एक्टिव सेल होगा और वहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो पेस्ट हो जाएगा तो ये चीज़ आपने याद रखनी है द फार्मूला विल बी अब स्टूडेंट्स फार्मूला क्या हो सकता है इसका इज इक्वल टू ए वन प्लस बी टू प्लस सी थ्री सिंपल एडिशन हम कर रहे हैं तो तीनों को हमने ऐड कर दिया अब इसका ये मतलब है कि ए के अंदर जो वैल्यू सेव थी वो वैल्यू बी के अंदर जो वैल्यू सेव थी वो वैल्यू और सी के अंदर जो वैल्यू सेव थी वो तीनों वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएंगी प्लस होने के बाद आपका जो करंट सेल है हम कहते हैं कि एक्टिव सेल या करंट सेल जो है वो डी फोर है तो डी फोर के अंदर उसका रिजल्ट जो है वो आपको शो हो जाएगा तो इस तरह आप जो एडिशन कर सकते हैं और फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं एडिशन आप यूज़ करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं हम डिवीजन यूज़ कर सकते हैं हम जो सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो मैथमेटिकल जितने ऑपरेशन है वो मैं आज आपको बताऊँगा भी कौन कौन से हैं जिसको हम परफॉर्म करवा सकते हैं और फ्रेंड्स कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम ये काम करके भी देखेंगे तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट जब भी आपने फार्मूला लिखना है आपने इक्वल टू का साइन जो है वो जरूर मेंशन करना है स्टार्ट ऑफ द फार्मूला मीन यहाँ पे ए वन से पहले मैंने इक्वल का साइन लिखा है तो ये आपने लाजमी लिखना है अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको फार्मूला जो है वो रन नहीं होगा आप ये समझ सकते हैं कि ये सेंटेक्स है इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूला लिखने का तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने इज इक्वल टू का साइन जो है वो लाजमी मैंशन करना है उसके बाद आपका फार्मूला जो वो काम नहीं करेगा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करके उसके अंदर यही काम आप करके देखिएगा और ये आप जरूर करके देखें ताकि आपको आइडिया होगा फार्मूला को कैसे यूज किया जाता है लेकिन याद रखना इज इक्वल टू का जो साइन है इसको आपने जरूर यूज करना है चाहे आप एडिशन करें चाहे मल्टीप्लीकेशन करें मीन कोई भी आप फार्मूला यूज करें तो आपने इक्वल टू के साइन को जरूर यूज करना है इसके बगैर आपका फार्मूला जो है वो रन नहीं हो सकेगा अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो लेट्स सी तो टेक्स्ट इट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स मीन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट आपका सिंपल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं उसके अलावा कॉम्बिनेशन हो सकता है लेटर्स का नंबर्स का और स्पेशल करेक्टर्स का भी अ सेल कैन कंटेन अप टू थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन करेक्टर्स ये चीज़ याद रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एक सेल के अंदर इतने करेक्टर्स आपके जो आ सकते हैं लेकिन सर नॉर्मली हम लोग इतने करेक्टर्स लिखते नहीं है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है तो आपको इसका पता जरूर होना चाहिए यू मे चेंज द विथ ऑफ द कॉलम इफ इट इज लेस देन दैट ऑफ इनपुट टेक्स्ट सर नॉर्मली ये होता है कि कई दफ़ा हम जब टेक्स्ट मैंशन करते हैं टेक्स्ट लिखते हैं तो जितनी विथ बाई डिफॉल्ट मौजूद है हमारी वर्कशीट के ऊपर सेल की उससे एक्सीड कर जाते हैं मीन उससे ज़्यादा हो जाते हैं और वो आपको फिर क्या होता है आपको जो एक्सीड करते हैं लेटर्स वो आपको नज़र नहीं आते ये स्टूडेंट्स आप लिख के भी देखिएगा फॉर एग्जांपल आप अपना कंप्लीट नाम एक सेल के अंदर लिखें और फिर देखें कि आपका कंप्लीट नाम आपको नज़र आ रहा है या कुछ आपको लेटर्स जो वो नेक्स्ट सेल के पीछे जो वो छुप चुके हैं तो स्टूडेंट्स इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ये काम होगा अब उस चीज़ को कैसे हम मैनेज करेंगे उसका मतलब है कि हम यू मे चेंज द वर्थ मीन हम कॉलम की वर्थ को चेंज कर सकते हैं मीन जितना आपका टेक्स्ट है उतनी वर्थ बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं टू वाइड द कॉलम मूव द कर्सर टू द कॉलम हेडिंग सिंपल स्टेप है आप कॉलम की जो हेडिंग है जहाँ पे ए बी सी जिस कॉलम को भी आपने जो वाइडन करना है आप उस कॉलम के जो है वो कॉर्नर के ऊपर लेके जाए अपने माउस को तो आप ये देखेंगे क्या होगा आपका माउस यू विल सी अ प्लस साइन सिंबल आपका माउस जो प्लस साइन के सिंबल के अंदर चेंज हो जाएगा और जब प्लस साइन के सिंबल के अंदर आपका माउस चेंज होगा तो फिर आप क्या करेंगे ड्रैग दिस साइन टू द राइट अंटिल यू गेट द न्यू वेथ उसको आप माउस के साथ ड्रैग करें और ड्रैग करते हुए जहाँ तक आप उसको वाइडन करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं और सर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस तरह आप ये काम कर सकते हैं तो सर याद रखिएगा अगर आपने करेक्टर्स ज़्यादा लिखे हैं मीन आपने टेक्स्ट जो वो ज़्यादा टाइप की है अपने सेल के अंदर और आप उसको शो करवाना चाहते हैं कम्प्लीट टैक्स को तो आप इस तरह जो वो आप सेल की जो वर्थ है उसको इनक्रीज़ कर सकते हैं और इसी तरह उसको आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है और जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज के अंदर यूज कर सकते हैं तो लेट्स सी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो फ्रेंड्स लास्ट जो डाटा है जो हम एक्सेल के अंदर जो हमारे पास सेल्स हैं उसके अंदर इनपुट कर सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हम
आपको पता है कि ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं वही काम यहाँ पे भी करते हैं सिर्फ माइनर से डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस आप याद रख लीजिएगा ऑपरेटर्स हमारे पास ये मौजूद है और यूज उनका क्या है वो यहाँ मौजूद है फर्स्ट वन इज प्लस प्लस सिंपल आप प्लस के साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मार्क्स ऑफ एक्सेल के अंदर अभी हमने फॉर्मूला बना के भी देखा था उसमें हमने प्लस को ही यूज किया था जब भी आपने एडिशन करनी है मीन इसका यूज क्या है एड करता है ये वैल्यूज को जब भी आपने एडिशन करनी है आप प्लस के साइन को यूज करोगे सेकेंड वन इज माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए जब भी आपने सब्ट्रैक्शन करनी है आप माइनस का जो साइन है उसको यूज करोगे ये सेम ऐसे ही है जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर माइनस करते हो दो वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को तो यहाँ भी आप माइनस के सिंबल को ही यूज करोगे नंबर थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन के लिए आप यूज करते हैं हिस्टेरिक को और इसका आप जो सिंबल है वो ये सिंबल है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं तो उसको आपने याद रखना है कि ये हिस्टेरिक का सिंबल होता है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है अगर आपने एक्सेल के अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है तो आप इस सिंबल को फिर यूज करते हो देन फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए डिवीजन के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश और मैथमेटिक्स के अंदर भी आप इसको यूज करते हैं तो ये आपको याद रखना कोई मुश्किल नहीं होगा देन परसेंटेज के लिए परसेंटेज यूज है तो सेम आपका जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है वही आपका यहाँ भी यूज होता है परसेंटेज के लिए सिंबल तो आप इसी सिंबल को यूज करते हैं फ्रेंड्स इन सिंबल्स को आपने याद रखना है कि वो इन सिंबल्स को हम जब फॉर्मूलाज लिखेंगे उसके अंदर जब भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो हम इन सिंबल्स को यूज करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑपरेटर्स या सिंबल्स हैं वो क्या काम करते हैं इनका यूज आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है लास्ट वन इज कैरेट इसका साइन ये है और ये एक्सपोनेंशियल के लिए यूज होता है एक्सपोनेंट वैल्यू अगर आपने मैंशन करनी हो तो आप कैरेट का सिंबल जो है इसको यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज हमने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सेल है मीन वर्कशीट के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जहाँ पे आप डाटा स्टोर करवाते हैं या जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर आपने किस टाइप का डाटा जो है वो इनपुट करवा सकते हैं हमने आज उसकी डिटेल देखी कि हम टेक्स टाइप का डाटा भी उसके अंदर इनपुट करवा सकते हैं हम फार्मूलाज इनपुट कर सकते हैं उसके अंदर हम नंबर इनपुट कर सकते हैं उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इनपुट कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने इस टाइप के डाटा को इनपुट करवाना है तो कैसे करवाना है क्योंकि आज हमने ये देख लिया कि कौन सी टाइप का डाटा इनपुट हो सकता है एग्जाम पॉइंट से ये चीज याद रखेगा इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि आपसे अगर ये पूछा जाता है कि किस टाइप का डाटा आप इनपुट कर सकते हैं तो आपके आंसर्स वही होंगे जो आज हमने पढ़े हैं जो समझे हैं लेकिन अगर आपसे ये पूछा है कि कौन सा डाटा आप इनपुट करते हो तो फिर आप डेटा की बात करोगे तो ये चीज आपने याद रखनी है और कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम आज के लेक्चर को बेस बनाएंगे और ये देखेंगे हमारे सेल्स के अंदर डाटा जो इनपुट होगा वो कैसे इनपुट होगा तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने अल्लाह हाफिज़